ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను అన్న వినండి ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజ్ ఏంటది తెలుగు ఎంతమందికి వచ్చు కంగ్రాచులేషన్స్ పవర్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంతమందికి వచ్చు రాదు ఇంటర్వ్యూస్ ఇంగ్లీష్లు ఉంటాయా తెలుగులు ఉంటాయా మన జాబ్ ఎవరికి వస్తుంది మీరందరూ ఏమన్నారు ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తున్నారు తెలుగు వస్తున్నారా ఇంగ్లీష్ అన్నారు చెప్పండి నాకు తెలుగు వచ్చా మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతున్నా తెలుగు ఎంతమందికి వచ్చా చేయబట్టండి నేను మూడు ప్రశ్నలు తెలుగు అడుగుతా నాకు చెప్పాలి దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు చెప్పుర్రి దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు చెప్పుర్రి దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు చెప్పుర్రి చెప్పరా ఒకటోది అవుటు ఓకే ఒకటోది అవుటు అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడు ఆ పెద్దగా దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఎల్ఈడి స్క్రీన్ అంటారు లిక్విడ్ డిస్ప్లే స్క్రీన్ ఓకే ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి తెలుగులో ఏమంటారు తెరానా ఏం తెరా పోని దీన్ని ఏమంటారు చెప్పుడు తెలుగులా కోటు ఇది మన తెలుగు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు చెప్పండి కట్టిగా ఇంగ్లీష్ ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఈ రకంగా నేను ఇంగ్లీష్లో అడుగుతుంటే నాన్ స్టాప్గా మీరు ఒక మూడు వేల పదాలు ఇంగ్లీష్లో చెప్పగలరు మూడు పదాలు తెలుగులో చెప్పలేకపోయారు ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న తెలుగు వచ్చా ఇంగ్లీష్ వచ్చా ఈ సంగతి మీకు తెలియదు యు నో మోర్ ఇంగ్లీష్ దెన్ తెలుగు తెలుగు అంటే ఏంటో తెలుసా నాన్న తెలుగు దేల అన్న దేశంబు తెలుగును తెలుగు వల్ల బుండ తెలుగు గోకొండ ఎల్లరను పుడు కొరకు రే బాసాడి దేశ భాషలందు దేశ యాసలందు నా తెలంగాణ యాసలేస్సా గుండె లోతులో నుంచి వచ్చేది తెలంగాణ యాస ఒకప్పుడు తెలంగాణ యాస సినిమాలలో జోకర్లు వాడేవాడు ఇప్పుడు హీరో మాట్లాడుతున్న సినిమా హిట్ అవుతుంది అది నా తెలంగాణ సార్ నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పరు తెలుగు వచ్చా ఇంగ్లీష్ వచ్చా ఇంగ్లీష్ ఇట్లా మారిపోయారు వీళ్ళు యు నో మోర్ ఇంగ్లీష్ బట్ యు డోంట్ నో దట్ యు డోంట్ నో వాట్ యు డోంట్ నో అర్థం కాలే మళ్ళీ చెప్తా యు డోంట్ నో దట్ వాట్ యు డోంట్ నో బికాస్ యు డోంట్ నో మళ్ళీ చెప్తా యు డోంట్ నో వాట్ యు డోంట్ నో నీకేం తెలియదు అంటే నీకేం తెలియదు నీకు అది తెలియదు నాన్న వినండి మీకేం తెలియదు చెప్పండి తెలియదు తెలియదు మీకేం తెలుసు ఏం తెలుసు ఏం తెలుసు అదే తెలుసు ఏం తెలుసు మీకు గట్టి చెప్పాలి ఏం తెలుసు అదే తెలుసు ఏం తెలుసు అది గట్టి చెప్పారు ఏం తెలుసు అదేం తెలుసు ఆగురు ఏం తెలుసు అందుకోసమే ఏడున్నారో గానే ఉన్నారు ఎక్కడున్నారో అక్కడే ఉన్నారు ఏం తెలుసు అదే తెలుసు కాబట్టి నాన్న ఏం తెలుసో అది తెలుసు కదా ఏమి తెలియదో తెలుసుకోవాలన్నా తెలిసింది చాలా ఆన్సర్ తెలియదు తెలుసుకోవాలన్నా తెలిసింది చాలా తెలియదు తెలుసుకుని దాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోవడం నేర్చుకోవడం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు లర్నింగ్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి లర్నింగ్ స్పెల్లింగ్ వెళ్ళి ఫస్ట్ లెటర్ అయింది తీసేయండి ఫస్ట్ లెటర్ తీసేస్తే ఏముంది ఎవరైతే లర్నింగ్ ఉందో వాళ్ళకే ఎర్నింగ్ ఉంటుంది లర్నింగ్ ఓన్లీ గేమ్స్ ఎర్నింగ్ లర్నింగ్ అని ఈ లైఫ్ను మార్చేస్తుంది లర్నింగ్ కోసమే కరీంనగర్ కో గంప వెంకట్ గారు వారి బృందం మా అందరిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి లర్నింగ్ కోసం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీకు ఇస్తున్నారు లర్నింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కరీంనగర్ నో లెట్స్ లర్న్ ఆర్ యూ రెడీ అదండి నాకు అన్నీ తెలుసు ఏం తెలుసు మళ్ళీ చెప్పాలి ఏం తెలుసు అందుకోసం ఏడున్నారో బాబు ఏదైనా జాబ్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఏం జాబ్ చేయాలి సార్ అంటాడు ఏదైనా జాబ్ చేయొచ్చు అంటే సరే సార్ చేస్తా ఇప్పి అంటాడు ఏం వస్తుంది అంటే ఏం రాస్తారు అంటాడు ఏం రాను వాళ్ళకి ఏమి ఇప్పియాలి చెప్పండి సార్ జాబ్ ఇప్పిస్తారు నువ్వు జాబ్ వచ్చినాక అది లోపల క్యాంటీన్ ఉంటుందా అన్నం పెడతారా ఎన్ని గంటల పని చేయాలి కూడా కంప్యూటర్ ఉంటుందా ఇదే కానీ వానికి ఏమి వచ్చో తెలియదు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాన నేర్చుకోవడం కనుక మీ దశలో మీ వయస్సులో కనుక ఉంటే జీవితాంతం ఆనందంగా ఉండొచ్చు అందుకోసమే 
నేను చెప్తున్న ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫార్ములా ఉంది మీరు అందరు ఓకే అంటే చెప్తాను ఫార్ములా లేకుండా చెప్పాను రడియా రైట్ అందరు చెప్పండి సెవెన్ లౌడ్లీ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ మళ్ళొకసారి మళ్ళొకసారి ఈ ఫార్ములా కనుక మీరు వాడితే జీవితంలో తలైన ఊరికే అంటే మా బిడ్డ ఉంది పోయినా పోతప్పుడు తప్పు చేసిన అమ్మ ఎంత ఇష్టం ఉంది తప్పు చేసిన అంటే ఏం తప్పు చేసిన అంటే ఫేస్బుక్లో వస్తూ నాన్ బిడ్డ అమెరికా పోతున్నా అని చెప్పి ఇట్లా ఇట్లా గాలి మాట చూపిస్తా గాలి మాట ఏరు పోయిన చూపిస్తుంది కదా ఓకే నేను అక్కడ దిగగానే నన్ను రిసీవ్ చేసుకొచ్చిన వాళ్ళు కనపడట్లేదు కానీ ఒక ఇరవై మంది అక్కడ నిలబడి దూరంకి వెళ్ళి ఇలా ఇలా అంటున్నారు ఎవరు మనకి మనకు మనం ఎవరు గుర్తుపడతారు ఇలా అని మన కామ్గా ఒక అబ్బాయి మూడు బ్యానర్ మూడు బెలూన్స్ పట్టుకున్నాడు ఒక బెలూన్ మీద సెవెన్ ఒక బెలూన్ మీద ఎయిట్ ఒక బెలూన్ మీద నైన్ అని రాసింది ఏ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే మన ఫార్మ్ వాళ్ళు మూడు బెలూన్స్ పట్టుకున్నాడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళాను వాట్ ఈస్ దిస్ అన్న సార్ నువ్వే చెప్పినావు కదా సార్ అన్నాడు నేనే చెప్పిన నీకు ఎట్లా గుర్తుందానా ఇంకా గుర్తుంది సార్ ఎట్లా నా తలరాత మార్చుకున్న సార్ ఇది విన్నానుగా ఏడ కలిసాను కాకినాడ దగ్గర కలిసి అబ్బాయి కాకినాడలో కైట్ కాలేజ్లో కలిసిన మర్చిపోయి చెప్తా ఉంటాం పోతా ఉంటాం ఏం చేస్తున్నావు వీడా అన్న సార్ నేను ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్లో పని చేస్తున్నాను అన్నాడు ఇంతే ఉన్నాడు అంటే ఇంత సైజుకు దానికి సంబంధం లేదు అనుకో చెప్పన్న సార్ లెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ శాలరీ సార్ అన్నాడు ఎంత శాలరీ లెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ శాలరీ దిస్ బాయ్ ఈజ్ గెటింగ్ హౌ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ తెలుసుకుంటారా ఫార్ములా నేర్చుకుంటారా ఫార్ములా ఎస్ సార్ నో టైం ప్రకారం చెప్తాను ఇప్పుడు అర్జెంట్ పెప్పనం ఇప్పుడు మధ్యలో చెప్తే బాగుండదు ఎప్పుడో మధ్యలో వచ్చి చెప్తాను ఫార్ములా ఆ ఫార్ములా తెలుసుకుంటున్నారు లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటే మీ టైం మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది మీ మైండ్ మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది మీ విషయాలు మీ కంట్రోల్లో ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మీ అని మీ కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ మీ కంట్రోల్లో ఉంటారు దానికోసమో ఏం చేయాలో ఫస్ట్ చెప్తాను అందరు కూడా నన్ను నమ్మిన వాళ్ళు ఇట్లా చేరే రెండు చేతులు పెట్టండి నన్ను నమ్మిన వాళ్ళే నమ్మనలొద్దు ఇలా కొట్టండి ఇలా అనండి ఇలా అనండి ఇలా కొట్టండి ఇలా అనండి ఇలా చూడండి ఇలా చూడండి సార్ ఈగో 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 వద్దు చూడండి ఇటుకో సరదాగా ఆడుకోండి సార్ ఇలా ఇలా చూడండి ఇలా ఇలా కొట్టండి ఇలా అనండి అనండి ఓ అనండి ఏ అనండి ఇలా పెట్టండి మీ పక్కల వీపులో కొట్టండి శభాషన్ కొట్టండి ఇక్కడ వాళ్ళ వీపులో కొట్టండి శభాషన్ కొట్టండి పక్కల చేతులు పట్టుకోండి పైకి లేపండి చేతిలో పైకి లేపండి ఇగో ఇగో వద్దు పైకి లేపండి చెప్పండి ముస్తాఫా ముస్తాఫా ఇలా కొట్టండి రవి వెనుక వెనుక రవి ఇలా 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 పెట్టండి ఇలా పెట్టండి ఇలా ఇలా అన్నాడు ఒకసారి గట్టిగా ఇలా అన్నాడు బైక్ లేపండి చెప్పండి ముస్తాఫా ముస్తాఫా గట్టిగా ఇలా కొట్టండి ఇలా కొట్టండి ఇలా కొట్టండి ఇలా కొట్టండి ఇలా కొట్టండి ఇలా అనండి ఇలా పెట్టండి వెరీ గుడ్ ఇలా చేయి పెట్టండి ఈ వేలు ఇలా పెట్టండి ఈ వాచ్ ఇలా పెట్టండి వాచ్ లేకున్నా సరే ఒకటి చూడండి నాతో పాటు చెప్పండి నా టైం నేను వాడితే గట్టిగా నా టైం నేను వాడితే నా మైండ్ నేను వాడితే నా మాట నేను వాడితే నేను అనుకుంది అవుతాను నా టైం నేను వాడకుంటే నా మైండ్ నేను వాడకుంటే నా మాట నేను వాడకుంటే నన్ను నేను వాడకుంటే నన్ను ఇంకోటి వాడుకుంటాడు